Merhaba. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya yorum yapan 3 kişiye Devrin Tarihçisi Aşık Paşazade'nin kitabını hediye ediyoruz. Kanala abone olup yorum yaptıysanız arkanıza yaslanabilirsiniz. Harp Tarihi başlıyor. Osmanlı Devleti'nin son iki yılda ard arda uğradığı büyük yenilgiler, özellikle Sultan II. Murad'ın üzerinde büyük hayal kırıklığına ve moral çöküntüsüne neden olmuştu. Ayrıca bu durumun meydana getirdiği bunalım nedeniyle komutanlar arasında anlaşmazlıklar baş göstermişti. Yenilgilerin bir neticesi olarak Osmanlı Devleti ekonomik olarak da bir buhrana sürüklenmişti. İki yıl mütemadiyen yenilgi ile sonuçlanan savaşlar sebebiyle kazançlı seferler kesildiği gibi Osmanlı şehirleri istilaya maruz kalmış ve birçok yerleri yıkılıp tahribata uğramıştı. Bu nedenle Osmanlı hazinesi tükenmiş ve askere maaş yetiştirilemez duruma gelinmişti. Haçlılar muhtemelen galibiyetlerini pekiştirmek üzere yeni kuvvetlerle tekrar toparlanıp baharda saldırıya geçeceklerdi. Sultan II. Murat bu yenilgilerden dolayı kendini mesul tuttuğu gibi kendisinden sonra tahta çıkması için hazırladığı ve eğitimine çok önem verdiği Şehzade Alaaddin'in vefat etmesi de onu çok sarsmıştı. Hatta kendisinin vefat etmesi halinde oğlu Şehzade Alaaddin'in yanına gömülmeyi vasiyet etmişti. Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa ve diğer devlet adamları Haçlılar ile sulh yapılmasını teklif ediyorlardı. Zira Haçlı ordusu taze kuvvetlerle daha da güçlenip yeniden döndüğü takdirde Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki askeri ve siyasal güvenliği çok korkulu bir duruma düşebilirdi. Nihayetinde Macarlar ile 10 senelik bir barış anlaşması yapıldı. İki hükümdar da bu barışa uyacağına dair kutsal kitaplarına el basarak yemin etmişlerdi. Böylece Osmanlı Devleti 10 senelik bir barış dönemine girmiş oluyordu. Son birkaç yıldır alınan yenilgilerin bütün mesuliyetini kendinde gören Sultan II. Murat, paşalarını ve beylerini toplayarak tahttan çekildiğini ve yerine 12 yaşındaki oğlu Mehmet'i bıraktığını söylemişti. Bu beklenmedik karar karşısında herkes şoka uğramıştı. Böyle bir durumun benzeri Osmanlı tarihinde daha önce görülmüş değildi. Paşalar Sultan II. Murat'a tahtı bırakmaması konusunda ricada bulunsalar da onu bu kararından vazgeçiremediler. Nihayet Sultan Murat yanına sadık adamlarını da alarak Manisa'ya gitti. 12 yaşındaki yeni padişah Sultan Mehmet kendisini devleti yönetmeye hazır olarak görse de fiili olarak devleti idare eden kişi Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'ydı. Buna mukabil olarak Sultan II. Mehmet'in lalası Zanos Paşa ve II. Mehmet tarafından görevine yeniden iade edilmiş olan Şehavettin Paşa, Çandarlı Halil Paşa'ya rakip olarak anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Sultan II. Mehmet, komutanları arasında çıkan anlaşmazlıklarla uğraşırken haberler Avrupa'ya ulaşmıştı. Koca Sultan II. Murad'ın tahtı 12 yaşında bir çocuğa bıraktığını öğrenen Hristiyanlar çok sevinmişlerdi. Haçlıların gözünde artık Osmanlı'nın Avrupa'dan tamamen atılabilmesi mümkün hale gelmişti. Şimdi özellikle Avrupalı devletler bu durumdan nasıl istifade edeceklerini tartışmaya başlamışlardı. Zira Polonya ve Macaristan Kralı 3. Ladislas, Osmanlı ile 10 yıllık barış anlaşmasına uyacağına dair herkesin gözü önünde İncil'e el basarak yemin etmişti. Bu sebepten Ladislas yeminini bozup insanların gözünde itibar kaybetmek istemiyordu. Fakat Seged'in barışına şiddetle karşı çıkan Papalık ve Doğu Roma aradığı fırsatı yakalamış görünüyorlardı. Nitekim Doğu Roma İmparatorluğunun elçileri Fransa, Papalık ve Macar saraylarına kadar gidip Nibolu Muharebesi'nin intikamını alma zamanının geldiğini ve derhal harekete geçilmesi için kendilerinin hazır olduğunu bildirdiler. Papa 4. Öjen de Kardinal Cesarini vasıtasıyla 3. Ladislas'a Papa'nın onayı alınmadan edilen bir yemeğinin geçerliliği olmadığı ve Müslümanlara karşı verilmiş olan yemine bağlı kalınamayacağı fikrini telkin etmiş ve onu savaşması için ikna etmeye çalışmıştı. Krallık Meclisi'nde uzun ve çetin münakaşalar cereyan ediyordu. Macar orduları başkumandanı Hunyadi Yanoş, Osmanlı ile barışın bozulmasına karşı çıkıyordu. Fakat Türklerden ele geçirilecek olan Bulgaristan'ın kral ünvanıyla kendisine verileceği vaat edilince ikna oldu. 
Yine de Hunyadi Yanoş, Segedin anlaşmasına göre Osmanlıların kendilerine terk etmesi gereken Sırbistan kalelerini alabilmek için harp ilanının Eylül'e kadar tehir edilmesini istedi. Zira anlaşmaya göre Osmanlı 1 Eylül'e kadar Sırbistan'daki kalelerin tümünü teslim edecekti ve Müslümanlar verdikleri sözden dönmezdi. Bunun üzerine bu teklif kabul edildi ve Eylül ayına kadar hazırlık yapılması kararlaştırıldı. Böylece Polonya ve Macaristan Kralı 3. Ladislas ettiği yemini bozmuş, henüz mürekkebi bile kurumamış olan Osmanlılarla imza edilmiş anlaşmayı feshetmiş ve Haçlılar tarafından 1 Eylül'de Orsova'nın muhasarası için baba, oğul, ruhul Kudüs ve Meryem üzerine yemin edilmişti. Avrupa'da süratli ve hummalı bir faaliyet başlamıştı. Macaristan, Bohemya, Eflak, Boğdan, Hırvatistan, Doğu Roma, Polonya ve Alman milletleri ile papalık, gizlice donanma vermek suretiyle de Venedikliler bu ittifaka dahil olmuşlardı. İkinci Murat ile uzun soluklu bir savaş verdikleri için tereddütte olan Venedikliler, Osmanlı'yı doğrudan karşılarına almaktan çekindikleri için Haçlı ordusuna verdikleri donanmaya kendi bayraklarını değil, Papalık, Ragusa ve Burgonya bayraklarını çekmişler, böylece Osmanlılara tarafsız olduklarını göstermek istemişlerdi. Savaşı kazanmaları halinde Selanik, Gelibolu ve Karadeniz sahilindeki bazı yerlere sahip olacaklardı. Osmanlı'ya vergi veren Ragusa Cumhuriyeti de bu ittifaka dahil olmuş ve Osmanlı elindeki Avlonya ile Kanina'yı almak şartıyla savaşa katılmıştı. Doğu Roma İmparatoru ise müttefiklerin galebelerinden istifade edeceğini ümit etmekle beraber Osmanlı'dan çekindiği için fiilen hareket edemiyor fakat el altından her türlü desteğe hazır bulunuyordu. Özellikle saltanat müddeisi olan Şehzade Orhan'ı salıvermekle en büyük yardımı yapmış olacaktı. Nitekim savaş kararının alınması ile birlikte Doğu Roma derhal Orhan'ı serbest bıraktı. İmparatorun desteği ile hareket eden Orhan gemiyle İnceyiz'e geldi. O Rumeli beylerinin kendisine katılacağını umuyordu. Fakat kimsenin gelmediğini görünce deli ormana kaçtı ve Balkanların ötesine hakim oldu. Bu durum üzerine Sultan II. Mehmet, Rumeli Beyler Beyi Şehabettin Paşa'yı Orhan'ı yakalamakla görevlendirdi. İstanbul'a giden bütün yolları tutturan Paşa, kalabalık bir orduyla Şehzade Orhan'ın üzerine yürüyünce, korkuya kapılan Orhan bu sıkışık durumdan kurtulmak için gemiye binerek İstanbul'a kaçtı. Orhan'ın salınması, Doğu Roma ile müttefiklerin ortak harekatının ve hazırladıkları çemberleme taarruz planının bir neticesiydi. Ancak taht sevdası ile düşmanın yıkıcı maksatlarına alet olması sebebiyle kendisine neredeyse hiç taraftar bulamadı. Ayrıca o sıralarda Osmanlılar, Balkanlarda bir ölüm kalım mücadelesinin içine girmiş bulunuyorlardı. Böyle bir zamanda iç savaşa sebebiyet veren herkesten nefret ediyorlardı. Bu arada Osmanlılar Eylül ayı girmeden Sırbistan'dan tamamen çekilmiş ve Segedin anlaşmasına uyarak Sırp kalelerini Brankovic'e teslim etmiş bulunuyorlardı. Bu kez Haçlı ittifakına dahil olmayan Sırp despotu Brankovic, Edirne'ye bir elçilik heyeti göndererek Osmanlı devletine Haçlıların sefer hazırlığı içinde olduğunu bildirdi. Haçlı ordusunun harekete geçtiği haberi Edirne Sarayı'nda telaşlı ve kaygılı bir ortam meydana getirdi. Zira Osmanlı Devleti Nibolu'dan beri ilk kez çok önemli bir Hristiyan baskısı karşısında bulunuyordu. Durum gerçekten tehlikeliydi. Son yıllarda Haçlılar karşısında uğranılan yenilgiler Avrupa'nın Türklere duyduğu hıncı kamçılıyor, Türkleri Avrupa'dan atma amaç ve kararlarını güçlendiriyordu. Haçlı ordusunun 22 Eylül'de Tuna'yı aştığı haberinin gelmesi üzerine Edirne'de zaten yaşanmakta olan kararsızlık ve telaş yerini tam bir panik havasına terk etti. 
Paşalar arasında ciddi fikir ayrılıkları baş gösterdi. Genç padişaha yakın olan devlet adamları onun saltanata tam olarak hakim olabilmesinin yolunu açabilmek için düşman üzerine bizzat yürümesi gerektiğini düşünüyorlar ve bu tezi savunuyorlardı. Başlarında Halil Paşa'nın bulunduğu diğer grup ise bunu doğru bulmadılar ve mani oldular. Devletin karşısına çıkan bu ağır sorunun henüz çocuk denilecek kadar küçük olan 2. Mehmet tarafından değil ancak 2. Murat gibi üstün komutanlık yeteneklerine ve deneyimlerine ulaşmış bir başkomutanın el atmasıyla çözümleneceğine inanıyorlardı. Halil Paşa Sultan Mehmet'e gelerek şöyle dedi ''Düşmana karşı koymak ve mukavemet etmek imkanı yoktur. Meğer bu iş baban sultan yerine gelmekle ola. Beylerin dahi ittifakı bunun üzerinedir. Hal çaresi olarak bunu görürler.'' Düşmana karşı onu davet edesiniz. Sultan Mehmet bu sözleri beğenmemişti. Paşa'ya hitaben şöyle dedi. Evvelül fikr, ahirül amel irşadı ile hareket etmek hoş değil miydi? Bu hal rey ve tedbirde kusur demektir. Çocuk yaştaki hükümdar, bütün bunların tahtı kendisine terk etmeden önce düşünülmesi gerektiğini, önce düşünmeli, sonra işlemeli kaidesine uymanız gerekirdi ifadesiyle belirterek, saltanat ve hükümet değişikliğinin oyun ve eğlence olmadığını vurguluyor, böylece tecrübeli devlet adamı Çandarlı'ya büyük bir ders veriyordu. Bu sözler dahi, geleceğin Fatih'inin nasıl yetiştirilmiş olduğunun çarpıcı bir kanıtıdır. Fakat atasına büyük hürmet ve bağlılığı olduğundan ve bu tehlikeli durumda kendisi de bir karışıklık çıkarmak istemediğinden babasını başkumandan olarak ordunun başına davet etti. İkinci Murat başlangıçta bu teklife itibar etmedi ve şu cevabı verdi. Beyiniz vardır, varın uğraşın. Bunun üzerine Sultan II. Mehmet tekrar bir mektup yazarak şöyle dedi. Cihan Sultanlığı kendilerine müteallik ise düşmanı def etmeye hemen gelmeleri farza ayındır. Ve eğer bu canibe müteallik ise ulul emre itaat lüzumu aydınlık kalplerinin malumudur. Zamanın gerektirdiği oldur ki geç kalınmaya. Günümüzdeki bazı modern araştırmacılar böyle bir mektubun olmadığını ve çocuk yaşta bir padişahın böyle büyük bir söz sarf edemeyeceğini öne sürerek bunun uydurma olduğunu söyleseler de söz konusu bu mektup İbni Kemal'in, Hoca Saadettin Efendi'nin, Solakzade Çelebi'nin ve daha birçok Osmanlı tarihçilerinin eserlerinde açıkça yazılıdır. Aksi bir bilgi olmadıkça merkezden giden bu emrin sahibinin ikinci Mehmet olduğu aşikardır. Bu mektup üzerine ikinci Murat derhal harekete geçerek Anadolu askerinin emrinde toplanmasını emretti. Bu sırada Tuna'yı geçmiş olan Haçlı ordusunun başkomutanlığına Hunyadi Hanoş atanmış ve ordunun harekat planı kararlaştırılmıştı. Ordunun genel ağırlıklarında her erin bir ere yetecek kadar eşyası bulunuyordu. Bu suretle oluşan gereksiz ağırlıklarla Balkanlardan aşılamayacağı düşünülerek ağırlıkların büyük kısmı ve ağır toplar Orsova'da bırakılmıştı. Dolayısıyla Haçlılar yanlarında yalnız hafif toplar ve gerekli ağırlıklar olduğu halde Tuna Nehri'ni izleyerek Vidin'e ilerlediler. Şehir Osmanlılar tarafından boşaltılmış durumdaydı. Bu nedenle Haçlılar burada fazla oyalanmadan Tuna boyunca Nibolu'ya ilerleme kararı aldılar. İkinci Murat en kısa sürede Anadolu kuvvetlerini toplamıştı. Manisa'dan yürüyüşe başlarken ordusunun kuvveti 40 bine yaklaşmıştı. Orduyu Rumeli'ye ulaştıracak en kısa ve uygun yol Çanakkale Boğazı'ndan geçiyordu. Ancak Çanakkale Boğazı'nın Amiral Francesco komutasında bulunan müttefik donanması tarafından kapatılmış olduğu öğrenildi. Bu nedenle ikinci Murat İstanbul Boğazı'ndan Rumeli'ye geçmek üzere yürüyüş yönünü değiştirdi. Manisa, Balıkesir, Bursa ve Gemlik üzerinden Kocaeli Dağları aşılarak İstanbul Boğazı'na gelindi. Yürüyüş kesin bir gizlilik içinde çok hızlı yapılmış ve başarılı olmuştu. Haçlı donanması, Türk ordusunun geçişini engellemek için Çanakkale Boğazı önünde boş yere bekledi durdu. Rumeli yakasına geçiş yeri olarak Boğaz'ın Anadolu Hisarı kesimi seçilmişti. Sadrazam Halil Paşa, geçişin güvenliği ve yabancı gemilerin seyrinin kontrolü için Boğaz'ın Rumeli kıyısına toplar mevzilendirmişti. Geçiş, bu topçuların koruması altında ve her er başına bir duka altın ödenmek suretiyle Ceneviz gemileri tarafından sağlanıyordu. 
Bu sırada 2. Murad'ın askerlerini İstanbul boğazından geçirmekte olduğunu haber alan Doğu Roma İmparatoru bu geçişi engellemek için gemilerini göndermişti. Gemiler topçu menziline girdiği andan itibaren kıyıdan müthiş bir top atışı başlatıldı. Topçu komutanı Saruca Paşa'nın top atışlarıyla vurulan gemiler batırılırken kalanlar da hasara uğramış bir şekilde İstanbul'a dönmek zorunda kaldılar. Nihayet 2. Murat 20 Ekim 1444 günü Rumeli'ye ayak basmıştı. Ordu hızlı bir yürüyüşle Edirne'ye gelmiş, burada devlet adamları tarafından coşkuyla karşılanmıştı. Ancak 2. Murat şehre girmemiş, geceyi askerleriyle birlikte şehir dışında ordugahta geçirmişti. Bu sırada Rumeli askeri Edirne'de toplanmış ve 2. Murad'ın ordusuna katılmışlardı. Niğbolu bölgesinde esir alınan birkaç Haçlı askerinin soruşturulmasından düşmanın Niğbolu'da olduğu öğrenilmişti. Haçlıların Tırnova doğrultusunda ilerleyeceği tahmin edilerek 2. Murat ve ordusu Filibe Şıpka ve Tırnova yoluyla Niğbolu'ya harekete geçti. Padişah II. Mehmet ve Zira Azam Çandarlı Halil Paşa ile birlikte Edirne'de kalmıştı. Bu arada Niğbolu'da bulunan Haçlı ordusunun hedefi 2. Murad'ın da tahmin ettiği gibi Tırnava yoluyla Edirne'ye ilerlemekti. Ancak kısa süre sonra bu karardan vazgeçildi. Zira kış yaklaşmış ve kışın Balkan geçitlerinden geçilmesi, nüfusu çok az ve ürünleri kısıtlı olan bu bölgede ordunun yiyecek ve öteki ihtiyaçlarının sağlanamayacak olması Haçlı komutanlarının gözünü korkutmuştu. Dolayısıyla bu karardan vazgeçilerek yürüyüş hedefi Varna olarak belirlendi. Varna şehri alındıktan sonra buradan Karadeniz kıyı yoluyla ilerlenecek, bu suretle donanmanın da sürekli desteğiyle ikmal sorununu rahatça çözebileceklerdi. Ayrıca Doğu Roma topraklarına ulaşıldığında Roma kuvvetleri de Haçlı ordusuna katılacak, 3. Ladislas burada bir Roma prensesiyle evlenecek, bundan sonra da Edirne'ye yürünecekti. Plan bu şekilde değiştirilerek karar alındı. Bu sırada Eflak Voyvodası 2. Vlad 10.000 süvarisiyle Niğbolu'da Haçlı kuvvetlerine katıldı. Buna rağmen 2. Vlad yapılan toplantıda 3. Ladislas'ı bu seferden vazgeçmesi konusunda uyarıyordu. Zira o Tanrı'nın adı üzerine edilen bir yeminin böyle bozulmasından dolayı başlarına bir felaket geleceğini, yeminin bozulmasından kısa bir süre sonra Macaristan'da hissedilmiş olan depremin de bunun habercisi olduğunu düşünüyordu. Ayrıca Haçlı ordusunun sayısını Osmanlı'ya alt etmek için yetersiz bularak, 2. Murad'ın ava çıkarken bile bundan daha fazla askerle çıktığını söyleyerek Haçlı komutanlarının morallerini bozuyordu. Bunun üzerine onunla ağız dalaşına giren Hunyadi Yanoş, onun bu yaptığı hareketi bir nevi hainlik gibi telakki edince 2. Vlad çok sinirlenmiş ve hiddetle kılıcını çekmişti. Bu hareket üzerine Hunyadi Yanoş'un adamları tarafından oracıkta tutuklanan 2. Vlad hapse atıldı. Hapse atılan 2. Vlad kurtulmak için yüklüce altın vereceğini ve ayrıca Eflak'tan 4000 asker daha getireceğini taahhüt ederek hapisten kurtulmayı başarmıştı. Hapisten çıktıktan sonra askerlerini oğlunun komutasında Haçlılara bırakarak bir bahane ile ülkesine döndü. Böylece Eflak'tan gelen 14 bin askerin de orduya katılmasıyla Haçlı ordusunun mevcudu 70 bin civarına ulaşmış oldu. Bu arada Haçlı ordusuna katılmak için İskender Bey'in emriyle yola çıkan Arnavutlar, Sırp despotu Brankovic tarafından durdurulmuş ve Haçlı ordusuna katılmaları engellenmişti. Ayrıca Osmanlı ordularının Niğbolu'ya gelmekte olduğu haberi ulaşmıştı. Bunun üzerine Niğbolu'da daha fazla vakit kaybetmek istemeyen Haçlı ordusu Varna'ya doğru yürüyüşe geçti. Haçlılar bu sefer de daha çok dinsel amaç iddiasıyla yola çıktıkları halde geçtikleri bölgelerin Hristiyan ve Müslüman halkına bundan önceki seferlerinde yaptıkları gibi çok acımasız ve insanlık dışı kıyımlar uyguluyorlardı. Kaleler, köyler, Kasabalar gereksiz yere yakılıp yıkılmış, yalnız camiler değil Bulgar ve Rum kiliseleri de tahripten kurtulamamıştı. 
insanların canına, malına ve namusuna yapılan eylemlere komutanlar tarafından engel olunmamıştı. 24 Ekim 1444'te yeni pazara gelen Haçlılar burayı da ele geçirmeye muvaffak oldu. Şehir halkı ve Türk askeri kılıçtan geçirildi. Burada 3. Ladislas tarafından bir bildiri yayınlanarak Şumnu, Petriç, Kavarna ve Varna'nın teslim olmaları, karşı konulmadığı takdirde kale muhafızlarının serbest bırakılacağı, aksi halde kılıçtan geçirilecekleri belirtildi. Fakat bu bildiriler adı geçen kasaba ve komutanlarca kabul edilmedi. Bunun üzerine Şumnu'ya varan Haçlı ordusu kaleyi kuşattı. Türkler 5000 şehit verdiler ve sonunda şehri teslim etmek zorunda kaldılar. Bu arada 3. Ladislas 500 kişilik bir müfrezeyi Tırnova'ya göndermişti. Bu müfreze Türk ordusunun öncü kuvvetleriyle karşılaşınca kısa bir muharebe oldu ve 300 kayıp vererek geri çekildiler. Ayrıca Osmanlı ordusunun yaklaşmakta olduğu haberini getirdiler. O sırada Pravadi'yi kuşatmakta olan Haçlılar bu şehri de ele geçirerek kıyım yaptılar. Ardından vakit kaybetmeden Varna üzerine yürüdüler. 3 Kasım 1444 tarihinde Varna şehrine ulaşan Haçlı ordusu şehri kuşatmaya başladı. Bu arada Haçlı ordusunun Varna'yı kuşattığını haber alan 2. Murat süratle oraya yöneldi. Kasım 1444 gecesi iki ordu Varna'da karşı karşıya geldi. Varna Muharebesi'nin daha iyi anlaşılabilmesi ve incelenmesi için özet de olsa muharebe alanının tanıtılmasında yarar var. Varna şehri, Doğu Roma döneminden kalma yüksek surlarla çevrili ve korunaklı bir şehirdir. Kalenin batısında bulunan ve 20 kilometre uzunluğu olan Devina Gölü'nün fazla suları, bataklıklar arasından geçerek iki kol halinde Varna Limanı'na dökülmektedir. Varna, bu durumuyla doğudan Karadeniz ile güneyden bu ayağın oluşturduğu bataklık ile kuzeyden 300 metreye kadar yükselen sarp ve sık ormanlık dağlarla ve Devina Gölü ile çevrilidir. Şehrin yalnızca kuzeydoğu ve kuzeybatı kesimi açıktır. Varna, o zamanlar ikisi kuzeye, biri kuzeybatıya, biri de güneye giden dört yolla dışarıya bağlıydı. Kuzeybatıya giden yol şehirden çıktıktan bir süre sonra ikiye ayrılır, biri Acemlere, diğeri Pravadi şehrine giderdi. Bunların üzerinde Murattepe ve Sancaktepe isimli iki tepe vardı. Kıyı boyunca kuzeydoğuya ve güneye uzanan iki yoldan güneye giden bir köprü ile bataklıktan geçerdi. Şehrin önündeki körfezin kuzey ağzında bulunan Makropolis kasabasına doğru düz sahil şeridi, Haçlı ordusu için çekilmeye müsait yegane saha vaziyetindeydi. Varna Ovası bu doğal durumuyla bir torbaya benzetilebilir. Haçlı ordusu işte bu torbaya girme gafletini göstermiştir. Türkler ise torbanın ağzını tutmuş vaziyettedir. Varna şehrini 6 gündür kuşatmakta olan Haçlı ordusu, Osmanlı ordusunun geldiğini haber alır almaz savaş hazırlığına başlamıştı. 9 Kasım akşamı hava karardıktan sonra 4 kilometre uzakta görülen Osmanlı ordusunun ışıkları Haçlı ordusunda bir şaşkınlık ve korku meydana getirmişti. Başkomutan 2. Murat, Haçlıların ön almış durumlarına rağmen muharebe hazırlıklarını onlardan önce geceleyin bitirmişti. Bu durumuyla Türk ordusuna kalan tek şey hedef olarak önceden seçilen imha kararının uygulanmasıydı. Türk ordusu Golema Franga ile Kadıköy arasında ağzı Haçlılara dönük bir yay biçiminde tertiplenmişti. Sağ kanatta Şehabettin Paşa komutasında Rumeli sipahileri ve ihtiyatları, sol kanatta 2. Murad'ın eniştesi Karaca Paşa komutasında Anadolu sipahileri ve ihtiyatları bulunuyordu. Yine sol ikinci kanatta azepler ve akıncılar sırtlara ve tepelere gizlenmiş bir şekilde düzen almıştı. Yeniçeriler ve sipahiler ise ikinci Murad'ın emrinde olarak başkomutan karargahında kale düzeni almış vaziyette Sancaktepe ve Murattepe tarafındaydı. İkinci Murad'ın bulunduğu tepeye bir mızrak dikilmiş ve mızrağın ucuna da Haçlıların bozdukları Seged'in barış anlaşması asılmıştı. 
Türk ordusunun kuvveti, yerli ve yabancı kaynaklara göre 40 bin ile 125 bin arasında değişen sayılarla ifade edilmektedir. İkinci Murad'ın Rumeli'ye geçirdiği kuvvet 40 bin kişi olduğuna ve bu dönemde Kapıkulu asker sayısı da 6 ila 10 bin kişiyi geçmediğine göre Varna Meydan Muharebesi'ne katılan Türk kuvvetinin en fazla 60 bin kişi kadar olduğu gerçeğe yakın bir tahmin olacaktır. Türk ordusunu 4 kilometre uzakta karşısında bulan Kral 3. Ladislas büyük ölçüde telaşa kapılmıştı. Zira Türklerin bu kadar kısa sürede toparlanıp geleceğini ummamıştı. Ortaya çıkan bu durum dolayısıyla ileri karakollarını takviye ettirdi. Atların eğerlerinin alınmaması, askerin giyinik olarak muharebeye hazır bir halde geceyi geçirmeleri ve gereken diğer muharebe hazırlıklarının yapılması için emirler verdi. Haçlılar için geri çekilme ihtimali kalmamıştı. Tek şansları Türk ordusuna var güçleriyle vurup kendilerini saran doğal ölüm çemberini parçalamak ve içinden çıkmayı başarmaları olacaktı. Sabah olduğunda ordu komutanı Hünyadi Yanoş, Haçlı ordusunu Varna şehrinin 750 metre ilerisinde hizaya sokmuştu. Ordu batıda Devina gölüne, kuzeyde ise dağın eteğine kadar 3000 metrelik tek hat üzerinde dizilmişti. Ordunun sağ kanadında mevzilenen 5 alay, Bosna, Varadin, Banoş ve Erlo Piskoposlarının ve Kardinalin alaylarıydı. Bu alaylardan 3'ü sağ geriye kıvrılarak ikinci bir hat oluşturabilecek şekilde kademelendirilmişti. Alayların dağ yamaçlarına kadar geri alınması düşman tarafından çevrilmelerine engel olacaktı. Mevzileri mustahkem ordugaha dayanıyordu. Ordugahı koruma görevi ise Polonyalı birliklere verilmişti. Sağ kanadın açıklığını göz önünde bulunduran Hunyadi Yanoş kuvvetlerin mühim kısmını bu tarafa yığmıştı. Ordunun merkezinde bulunan Ladislas ve Stefan alayları kralın komutası altındaydı. Kral Ladislas kendisini koruyan süvariler ile çevrilmiş olarak mevziin ortasında bulunuyordu. Sol kanattaki bataklık sahasında mevzilenen 5 alay, Ziben, Bürker, Zekskiller ve Majar Jikaki alaylarından mürekkepti. Hunyadi Yanoş, sol kanadını Devina Gölü'ne dayayarak sol taraftan çevrilmeyi önleyecek bir düzen almıştı. Eflak askerleri ise ihtiyat kuvveti olarak merkezin gerisine yerleştirilmişti. Onların gerisinde de tabur cengi yapmaya müsait, hafif toplarla donatılmış mustahkem bir ordugah kurulmuştu. Başkomutan Hunyadi Yanoş, muharebeyi her taraftan idare edebilmek için herhangi bir mevziye bağlı kalmadan seyyar bulunmayı tercih etmişti. Ordunun donatımı çok mükemmeldi. Eflak Ordular dışında tüm ordu zırhlandırılmış ve çift ağızlı kılıçlarla silahlandırılmıştı. Haçlı ordusunun mevcudu hakkında pek çok rakam söylense de son yapılan araştırmalara göre 70 binden az olmadığı ortadadır. İkinci Murat ise o gece yatsı namazından sonra uzun süre nafile namaz kıldıktan sonra Mevla'ya el açıp dualar etti. Ey padişahlar padişahı! Ümidim sana tutmuşum ilahi ki ey dertlilerin dermanı Allah, medetsiz kalmışın fermanı Allah, yüz urdum kara yere gözyaşıyla, koma mahrum bu anda beni Allah, bu cümle mahlukatın sensin ey hak, ilahi halik-i yezdanı Allah, Habibin ol Muhammed hürmeti için, muza af kıl bize gufranı Allah, bu din düşmanları şimdi yelü ben, diler iptal ede Kur'an'ı Allah, Sebep kılıp beni iş bu gazaya, nasibi düp bize fermanı Allah. Sabah namazından sonra komutanları huzuruna toplayan ikinci Murat şöyle konuştu. Sizler her gazada benim yoldaşlarımsınız. Hemen göreyim sizi dini İslam aşkına şu karşımızda duran küffara aşıkane nice kılıç vurursunuz. Zahir bilirsiniz kim, gazanın fazileti ne mertebedir ve şehitliğin mertebesi ne kadar yücedir. İmdi kullarım, madem doğmaktan kalmadık, elbette ölmekten dahi kalmazız. Öyle olunca, size ve bize vacip olan budur ki, şimdi fırsat elimize girmiş iken dili irane savaş edip gazalar edelim. Öldürenlerimiz gazi ve ölenlerimiz şehit olup, dünya ve ahiret muradatına vasıl olalım. Sabahın ilk ışıkları belirince bütün komutanları yanına toplayan Kral Ladislas şu konuşmayı yaptı. 
Göreyim sizi. Sakın ola ki Osmanoğlu bozulup kaçar ise malını ve erzakını yağmaya girişmeyiniz. Tamamen kırıncaya kadar takipten vazgeçmeyiniz. Zira evvel arıyı kırıp sonra balını yemek gerektir demişler. Gayret edin. Dört bir tarafı görüp gözetin. Askerin bozulmasına fırsat vermeyin. Türk'ü bozarsak artık bizim karşımızda duracak hiçbir kuvvet yoktur. Tarihin en mühim meydan muharebelerinden biri olan Varna Savaşı, 10 Kasım 1444 sabahının erken saatlerinde Türk taarruzu ile başladı. Türk başkomutanı sol kanattaki azepleri ve akıncıları düşman ordusunun sağ kanadına doğru ileri sürdü. Yaklaşık 10-15 bin kişiyle saldırıya geçen sol kanat askerleri, Haçlıların sağ kanadını kuşatmayı amaçlayan bir hareketle gizlenmiş bulundukları sırtların gerilerinden tepeleri açtılar. Çalılıklardan yararlanarak vadiye indiler. Öğleye doğru düşmanın sağ kanadına yanaştılar. Sırtlar Haçlı atlılarının harekatına elverişli değildi. Bu nedenle bu süre içinde Haçlı ordusunda bir hareket görülmemişti. Aradaki mesafe bir ok menziline indikten sonra Akıncı okçuları düşman safları üzerine yoğun bir atışa başladılar. Haçlı süvarileri zırhlı oldukları için az telafat veriyorlardı. Bu sebeple hızla hücuma geçen Akıncılar düşman safları arasına daldılar. Öğleyin muharebe alanı bir anda korkunç bir görünüm almıştı. Haçlı başkomutanı Hünyadi Yanoş yanına Erlo Püskopozu'nun alaylarını alarak sağ kanadı üzerindeki baskıyı artıran Türklere karşı yanaşık düzende taarruza geçti. Haçlı süvariler zırhlarından dolayı az kayıp veriyor, buna karşılık hafif zırhlı olan Akıncı ve Azepler zor bir duruma düşüyorlardı. Varadin Piskopozu ile Kardinal Cesarini'nin alayları da taarruza kalkınca Türk Akıncı ve Azepleri bozularak geri çekilmeye ve sırtlara doğru sıkıştırılmaya başladılar. Bu arada Osmanlı sağ kanadındaki Rumeli sipahileri de karşılarındaki Haçlı sol kanadına doğru hücuma geçmişlerdi. Haçlılar sağ kanatta olduğu gibi burada da Türklerin uygun mesafeye yanaşmalarını beklemiş, sonra şiddetli bir mukabil taarruza girişmişti. Türkler üzerine güçlü bir baskı yapan Haçlı sol kanadı, Rumeli sipahilerinin ilk mevzilerine kadar geri çekilmesine neden oldu. Fakat ihtiyat birlikleri tarafından takviye edilen Rumeli süvarisi yeniden karşı taarruza geçerek Haçlı sol kanadını geri çekilmek zorunda bıraktı. Sol kanadının geri çekilmeye ve kötü bir duruma düştüğünü gören Hunyadi Yanoş, merkezde bulunan Kral Ladislas alaylarından birini emrine alarak doğruca sol kanada yardıma koştu. Bu sırada sol kanatta Türklerin sırtlara sıkıştığını, durumun kötüye gittiğini gören Karaca Paşa, sol kanat birliklerini Akıncı ve Azeplere yardıma gönderdi. Haçlı sağ kanadına doğru şiddetle taarruza geçen Anadolu sipahileri hızla Haçlı saflarına daldılar. Banoş alayının yanına yöneltilen bu taarruzla Hırvatlar geri çekilmeye başladılar. Ancak Banoş'un gerisinde bulunan Erlo Piskoposu elinde kalan kuvvetleriyle onun yardımına koştu. Hırvatların çekilmesi önlendikten sonra alaylar karşı taarruza geçtiler. Ne var ki bu karşı taarruz çabucak durakladı ve çok kısa sürede yeni bir geri çekilmeye dönüştü. Haçlılar büyük kayıp vererek ordugahlarına doğru çekilmeye başladılar. Bu sırada sol kanadının imdadına yetişmiş olan Hunyadi Yanoş'un saldırısı başarılı olmuş ve Osmanlı sağ kanadının bozulmasına yol açmıştı. Rumeli sipahileri bu müthiş saldırı karşısında geri çekilmeye başladılar. Öte yandan taarruzlarını başarıyla sürdüren Anadolu sipahileri düşmanın tahkim edilmiş ordugahına girerek orayı tümüyle tahrip ettiler. Erdo ve Varadin alayları da Varna'ya doğru kaçıyorlardı. 
Böylece birinci evrede sağ kanattaki dört haçlı alayı imha edilmiş bulunuyordu. Sağ kanadının çöktüğünü gören Hunyadi Yanoş tekrar merkezden destek birlikleri alarak sağ kanadı kurtarmak üzere Anadolu sipahileri üzerine at sürdü. Başkomutanın kendi komutası altındaki birliklerle yaptığı bu taarruz hemen etkisini gösterdi. Haçlı ordugahında sıkıştırılan Anadolu sipahileri bu saldırılar üzerine telaşa kapıldılar. Varna'ya kadar çekilmiş olan Haçlı birliklerinin de geri dönmesiyle Haçlı ordugahı kurtarılmış ve Osmanlı sol kanadı müthiş bir bozgun yaşayarak geri çekilmeye başlamıştı. Böylece iki kanatta da ilerleme kaydeden Hunyadi Yanoş bu ilerlemeyi kontrollü bir zafere dönüştürmek istemiş ve muharebenin seyrine ve ihtiyacına göre kullanmak için merkezden aldığı takviyeyi tekrar merkeze göndermişti. Ayrıca Kral 3. Ladislas'a haber göndererek kendisinin haberi olmadan hiçbir suret ve bahane ile yerinden ayrılmamasını rica etmişti. Osmanlı sağ ve sol kanatlarının bozulmasıyla birlikte pek çok Osmanlı askeri savaş alanından kaçarak uzaklaşmıştı. Sultan II. Mehmet ve Sadrazam Çandarlı Halil Paşa, Edirne'de savaşın neticesini endişeyle bekliyorlardı. Muharebe meydanından kaçan askerlerin getirdiği bozgun haberleri, Osmanlı Devlet Merkezi'nde herkesi derin bir endişeye sevk etmişti. Şehrin büyüklerinden bir takım kimseler, değerli eşyalarını yanına alarak başkenti terk etmeye bile başlamışlardı. Fakat gelen bu haberler gerçeği yansıtmıyordu. Zira savaş henüz bitmiş değildi. Osmanlı'nın sağ ve sol kanatları süratle geri çekiliyordu. Vaziyeti gören ikinci Murat, ihtiyat sipahilerinden bölükler göndererek bu dağılmayı engellemeye çalıştı. Gelen destek kuvvetleriyle tekrar toparlanan Rumeli sipahileri, Şehabettin Paşa liderliğinde bir müddet daha direnmeye devam ettiler. Fakat Anadolu sipahileri aynı şekilde bir direniş gösteremedi. Zira sol kanat komutanı Karaca Paşa çarpışmalar esnasında şehit olmuş ve Anadolu sipahileri başsız kalmışlardı. Böylece dağılan sol kanat bozularak kaçışmaya başladı. Bunun üzerine Hunyadi Yanoş emrindeki birliklerle direnmeye devam eden Rumeli sipahileri üzerine at sürdü. Hunyadi Yanoş'un aman vermeyen saldırısı sonucu Rumeli sipahilerinde de bozulma emareleri gözüküyordu. Bu sırada Kral 3. Ladislas bulunduğu alandan olan biteni izliyordu. Osmanlı'nın sol kanadı çökertilmiş, sağ kanadında da bozulma emareleri belirmişti. Haçlı komutanlarınca artık zafer kesin gibi görünüyordu. Kral 3. Ladislas, zaferin şerefini Hunyadi Yanoş'a kaptırmamak endişesiyle harekete geçti. Yanoş'un ona yerinden ayrılmaması yönündeki tembihlerine aldırış etmeden 2. Murad'ın bulunduğu tepeye doğru 4 nala at sürdü. 2. Murad'ın bulunduğu tepede yalnızca 4-5 bin kadar yeniçeri bulunuyordu. Ladislas buradaki askerin azlığından istifade ederek kısa sürede dağıtacaklarını ümit ediyordu. İkinci Murat, kralın ordusunun süratle üzerine geldiğini görünce Yeniçeri mevzi hattının merkezini geriye doğru çekti. Yerinde ve zamanında yapılan bu manevra ile düşman taarruzuna açık, boş bir alan meydana gelmişti. Yeniçerilerin korkuya kapıldığını düşünen Macar kralı hızla bu boşluğa ilerleyerek Yeniçerilerle savaşa tutuştu. Bu, onun hayatı boyunca verdiği en yanlış karar olacaktı. Kral Ladislas ve yanındakiler Yeniçerilerin şaşılacak bir süratle açılıp kapandığını fark edemediler bile. Öyle ki Kral Ladislas 2. Murad'ın tepede sadece birkaç yüz askerle savaşı seyrettiğini görünce kaçma Murat kaçma diye bağırmıştı. 
Halbuki bu sırada Yeniçeriler tümünü sarmış durumdaydılar. İkinci Murat yerinde hiç kıpırdamadan duruyor ve savaşı soğukkanlı bir şekilde idare ediyordu. Yeniçeriler kıskaca aldıkları Haçlıları süratle imha etmeye başladılar. Kralı koruyan şövalyeler bir bir yere yıkılıyor, havada şimşekler çakar gibi parıldayan Türk pala ve yatağınları, balta ve gürzleri her inişte bir Haçlıyı yok ediyordu. Bu sırada Kral Ladislas'ın atı bir balta darbesiyle yere düşürülmüştü. Ladislas savaşa yaya olarak devam etmek istediyse de Koca Hızır adındaki bir Yeniçeri tarafından tek bir darbeyle başı gövdesinden ayrılmıştı. Polonya ve Macaristan kralının kesik başı doğruca ikinci Murad'a götürüldü. Ladislas'ın başı bir mızrağın ucuna geçirilerek yeminine rağmen çiğnediği Segedin barış anlaşmasının asıldığı mızrağın yanına dikildi. Tarihte ender rastlanan bir ibret levhası teşkil eden bu durum, Haçlı savaşçılarının moral ve umutlarını tümüyle çökertmişti. Durumu düzeltmek üzere sol kanattan merkeze koşan Hunyadi Yanoş, korkulu ve boş gözlerle Kral Ladislas'ı arıyordu. Onun kesilmiş başının mızrağa asıldığını görünce, askerlerin savaşı terk etmemesi için, hiç değilse krallarının kesik başlarını kurtarmak için savaşmalarını istedi. Ancak kralın ölümünün Haçlılar üzerinde meydana getirdiği korku ve ürküntü o kadar derin ve etkili olmuştu ki, Hunyadi Yanoş'un bütün çabaları boşa gittiği ve muharebenin yazgısını değiştiremedi. Artık hiçbir umut kalmadığını anlayan Hunyadi Yanoş ve Haçlı ordusu korku içinde kaçışmaya başladı. Bu kaçış üzerine tekrar organize olan Osmanlı ordusu düşmanı kovalamaya başladı. Savaşın buradan dönemeyeceğini çok iyi bilen Hunyari Yanoş, 4000 askeriyle Kuzeydoğu yolundan kaçarken sağ kalan Haçlılar mustahkem ordugaha çekilerek hafif toplarla son bir savunma yapmak istediler. Fakat bu cılız direniş Türk ordusunun saldırısına dayanamadı. Kardinal Cesarini ve birçok Haçlı komutanı öldürülenler arasındaydı. Haçlıların kaçırmaya zaman ve fırsat bulamadığı 250 arabalık kıymetli eşya Türklerin eline geçmişti. Varna Meydan Muharebesi her iki taraf içinde çok kanlı olmuş ve büyük kayıplara neden olmuştu. Haçlı ordusundan Hunyadi Yanoş ile birlikte kaçabilen 4000 asker dışında sağ kalan kimse kalmamıştı. Türk ordusunda ise savaştan kaçanlar hariç 15 binden fazla şehit vardı. Ayakta tek düşmanın kalmadığı muharebe alanını dolaşan 2. Murat, Haçlı askerlerinden ölü ve yaralıların hepsinin gençlerden oluştuğunu görünce yanındakilere şöyle dedi. Şaşılacak şey değil mi? Bütün bu delikanlı ordusunun arasında bir tane ihtiyar yok. 2. Murat'ın komutanlarından biri şöyle cevap verdi. İhtiyarlar ihtiyatlıdır. Böyle delice teşebbüslere kalkmazlar. Muharebenin ilk sıkışık anlarında savaştan kaçanlar tarafından Edirne'ye gelen bozgun haberlerinin korkunç etkisi, ertesi gün gelen zafer müjdeleriyle yerini sevinç ve coşkuya bırakmıştı. Zaferden sonra 2. Murat, Müslüman devletlerin hükümdarlarına tek tek fetihnameler gönderdi. Varna zaferinin doğurduğu sevinç ve ferahlık, iki seneden beri Macarlar karşısında uğranılan mağlubiyetlerin utancını sildiği gibi, o zamandan beri devam eden buhranı da gidermişti. 
Haçlıların Osmanlı'yı Avrupa'dan atma hayalleri kesin olarak yıkıldığı gibi Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki otoritesi iyice sağlamlaşmıştı.